ఇప్పుడు ఇందులో అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూస్ ఏవేవి ఉన్నాయో ముందు తెలుసుకుంటే అంటే ప్రమేయం ఫస్ట్ ఈ రూపంలో ఉన్నప్పుడు అది ప్రమేయం కాదు అంటే అది ప్రమేయం అన్డిఫైన్ అవుతుందని మనం గుర్తించవచ్చు మామూలుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ అండ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇలా ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు దీది ప్రమేయం అవుతుందా కాదా అనేది ముందు తెలుసుకుందాం తర్వాత దాని లిమిట్స్ ఎలా ఉంటాయి అసలు ప్రమ ప్రమేయం ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనే దాని గురించి ముందు తెలుసుకుందాం ఇందులో వీటి యొక్క అంటే ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ అండ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో అప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ అనే వాల్యూస్ అయితే వీటిని ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేసి అంటే మామూలుగా ఈక్వల్ జీరో అవుతుంది ఈక్వల్ జీరో అయినప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కానీ ఎప్పుడైతే ఇలా చేయడం వల్ల మనకు టేక్ టైం దానివల్ల ఇప్పుడు మనం ఇదే దాన్ని రేఖాపరంగా చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ టూ అండ్ త్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేసినప్పుడు వన్ కంటే తక్కువ వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఈక్వ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అండర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ టూ మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ ఈ వాల్యూ మైనస్ త్రీ అండ్ మైనస్ ఫోర్ అండ్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే వచ్చే వాల్యూ మైనస్లలో వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ అంటే దీనికి తర్వాత వచ్చే వాల్యూస్ అన్నీ నెగిటివ్లలో ఉంటాయి అదే వన్ టూ టూ మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం వన్ సబ్స్ట్యూట్ అయితే పాజిటివ్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఈక్వల్ టు జీరో కాదా కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూస్ పాజిటివ్లలో వస్తాయి తర్వాత టూ టూ త్రీ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఈ రేఖ సమీకరణంలో ఒకటి అంటే ఆల్టర్నేటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది రిపీట్ అవుతాయి ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు మనం దాని యొక్క లిమిట్స్ ఎక్కడి వరకు ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఫంక్షన్ అనేది రాద్దాం ఈ లిమిట్స్ ఎప్పుడు మనం ఎగ్జిస్ట్ అయితే అనేది రాద్దాం ఎప్పుడైనా ఈ సమీకరణము ప్రమేయంగా గుర్తించినప్పుడు దానిలో లిమిట్స్ రాసేటప్పుడు ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ ఈ పాజిటివ్ వాల్యూ ఉంటుందో అక్కడ మాత్రమే దాని యొక్క ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని అర్థం ఈ నెగిటివ్ ఉన్న వాల్యూస్లలో అది ఎగ్జిస్ట్ కాదు ఇప్పుడు వన్ నుంచి టూకి పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి వాల్యూస్ తీసుకున్నాను తరువాత యూనియన్ ఆఫ్ ఈ టూ టు త్రీ మధ్యలో నెగిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి వాల్యూస్ కాకుండా త్రీ టు ఇన్ఫినిటీ ఇప్పుడు దీని ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఈ వాల్యూస్ మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఫంక్షన్ అనేది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం నెగిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ కాదు తర్వాత పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ నెగిటివ్ వాల్యూస్ రాకుండా ఉన్ తీసుకొని లిమిట్స్ ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు తీసుకుంటేనే ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని మనం చెప్పడం జరిగింది